నమస్తే మీరు చూస్తుంది సత్య న్యూస్ నా పేరు శరద్ బాబు సత్య న్యూస్ లో ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మన విద్యా విధానంలోని లోపాల వల్లనే నేటి తరం తెలుగు భాషకు దూరం అవుతుంది ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవాలలో శాసనసభ ఉపసభాపతి మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ వ్యాఖ్య అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి సంక్షేమ పథకాలు అందాలన్నదే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్న ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఉర్రు తొలగించిన గజల్ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ గజల్ విభావరి తన్మయత్వం చెందిన ప్రేక్షకుడు మన విద్యా విధానంలోని లోపాల వల్లనే తెలుగు భాషకు నేటి తరం దూరమవుతుందని శాసనసభ ఉప సభాపతి మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ అన్నారు అమృతు లాంటి తెలుగును కోల్పోతే మృతజీవులుగా మిగులుతారని హెచ్చరించారు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవ సభలను డిప్యూటీ స్పీకర్ మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు తెలుగు తల్లి చిత్రపటానికి పుష్పనీరాజను సమర్పించారు మాతృభాషను దూరం చేయడంలో వ్యాపార విద్యా సంస్థలు తల్లిదండ్రులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెప్పారు సాహితీ సంస్థల అభివృద్ధికి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని మరో ముఖ్య అతిథి రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మరియు రవాణా శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు హామీ ఇచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవాల పతాకాన్ని శాసన మండలి సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి ఆవిష్కరించగా ప్రదర్శన ప్రసురించిన వెయ్యి పేజీల వంద కవుల వ్యాస సంకలనం తెలుగులోగిలని ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ ఆవిష్కరించారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఈదర హరిబాబు వ్యాపారవేత్తలు సిద్దా వెంకటేశ్వరరావు ఐవి రెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు దారా సాంబయ్య బత్తిన నరసింహారావు డాక్టర్ గజల్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శి కోశాధికారులు భీమనాథం హనుమారెడ్డి పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు ఎత్తపు కొండారెడ్డి సారథ్యంలో ఆరు రాష్ట్రాలకు చెందిన తెలుగు భాష పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్న సాహిత్యవేత్తలు ఆచార్య తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు డాక్టర్ పుల్లూరి ఉమ డాక్టర్ రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి డాక్టర్ తుర్లపాటి రాజేశ్వరి డాక్టర్ రామబ్రహ్మం డాక్టర్ రామచంద్రమౌళి సంగినేని రవీంద్ర కె అనిల్ కుమార్ రెడ్డిలను ఘనంగా సత్కరించారు తెలుగు భాష ప్రదర్శనకి కార్యక్రమం చూపిస్తాను తెలుగు భాష పర్యటన లక్ష్యం రచించిన కూడా భాష మృత భాష అయితే ఆ సాహిత్య అంశానికి ఓ జాతీయ విద్యా విధానం రావాలంటే మనం స్వాతంత్ర్యం కావాలని కోరుకున్నాం ఆ జాతీయ విద్యా విధానం కాలేదు మెటల విద్యలో భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పిన ఒక భావన ఇంట్లో పొందుతున్నారు తప్ప వాళ్ళ తెలుగు మాధ్యమం ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపకపోవడంతో వాళ్ళ ప్రభుత్వ పాఠ ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ కానీ నేర్పంతో పోతే నేను మాత్రం అదే హైదరాబాద్లో తెలుగు మాజీ శాసనసభ్యులు గౌరవీయులు శ్రీ దారా సాంబయ్య గారు గంటల పూర్తులు శ్రీ సిద్ధ వెంకటేశ్వర గారు పెద్దలు పూజలు శ్రీ భక్తి నరసింహ గారు వేదిక ముందు సాహితి ఉత్తరాంధ్ర మూర్తులు అందరూ ఉన్నారు పెట్టిన శివాజీ గారు పాతపాలెం ధనశ్వరి గారు మా కృష్ణాదర విద్యుత్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పూర్ణచంద్ర గారు ఆచార్య కవిరా రంగసుబ్బారావు గారు ముల్లూరు ఉమ్మ గారు ప్రత్యేకించిన 
యువతి యువకులకు అందరు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ముందు నాకు అందరికి కూడా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు ఈ నూతన సంవత్సరంలో రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో యాభై ఆరు సంవత్సర స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్ని ప్రకాశం జిల్లా రైతుల సంఘం జరుపుకుంటాం దాదాపు రెండు మూడు నెలల క్రితమే నన్ను ఈ కార్యక్రమం రమ్మని చెప్పి అమ్మారెడ్డి గారు ఆహ్వానించారు అయితే ఇక్కడ తర్వాత వచ్చిన పరిస్థితుల్లో వస్తాం రా అని చెప్పామని కొంచెం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ అవకాశాన్ని మనం వదులుకోకూడదు ఇది అరుదైన అవకాశం ఒక సాహితీ సంస్థ యాభై సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా నిర్విఘ్నంగా చాలా సంతోషం అనుకోని పరిస్థితుల్లో వారు ఈ ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం బాధ్యతలు తీసుకుని ఒక జిల్లాకే ఊపు తీసుకొచ్చి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ప్రతి సంవత్సరం రెగ్యులర్ గా జిల్లాలోనే కాదు పక్క జిల్లాల నుంచి కూడా కవులందరూ అనుకున్న అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఒక వేదికని తయారు చేసి ఇక్కడికి అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా తెలుగు సంస్కృతిని కానీ తెలుగు కళలను కానీ తెలుగు జాతిని కానీ మన అనేక విధాలకు సంబంధించిన కవుల్లో చాలా టాలెంట్స్ అది ప్రకారం ఇటు తమిళనాడు కానీ కర్ణాటకలో కానీ మన సంఘానికి గుర్తింపు తీసుకోవటం ఇటు ఎన్ఆర్ఐస్తో కలిసి కొంచెం కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాలి జయప్రద చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ దీంట్లో మాట్లాడగల అనుభవం శక్తి ఉన్న మన పొద్దల బుద్ధ ప్రసాద్ గారు మా డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు మీకు అన్ని విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది మాకు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ కూడా లేదు కాబట్టి మీరు అందరు కూడా గజల్ శ్రీనివాస్ గారు మన సాంసారు అని అందరు కూడా లేదు ఇంత పెద్ద బ్లాంక్ చెక్ ఆఫర్ వారు ఇచ్చారు వారికి మీరు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి సార్ మీరు వెళ్ళండి మీరు పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేయించుకోండి వారు ముందుకొచ్చారు ఇంతకంటే గొప్పగా ఎవరు చెప్పారు ఒక గుర్తింపు కూడా వచ్చింది నేను చూడబోయే వినబోయే గజల్ శ్రీనివాస్ గారి కార్యక్రమానికే నా ప్రాధాన్యత అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు అని మీకు సభాముఖంగా తెలుపుకుంటూ ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం వారి స్వర్ణోత్సవ వేడుకల అనేది కూడా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ స్వర్ణోత్సవాలతో పాటు కూడా వజ్రోత్సవాలు జరుపు జరుపుకునేదానికి వేదిక మీద ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ వజ్రోత్సవంలో కూడా కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనేదానికి బలవంతుడి ఆశీస్సులు ఇవ్వని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఈ ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘంతో పదవుల తొంభై తొమ్మిది నుండి నాకు అనుభవం ఉంది మా శ్రీ తీర్థశ్రేష్ఠులు నాగేరు కోటేశ్వరరావు గారు పదవుల తొంభై తొమ్మిదిలో నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఒక సాహిత్య ఉపన్యాసం చేయించారు ఆ తర్వాత మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక గుడిసెలు మేల్కొన్నాయి అనే ఒక నాటకం కూడా ఈ త్రాగుడు వల్ల నాటిసార కల్తీ కళ్ళు వీటి వల్ల కలిగేటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల మీద ఒక నాటకం కూడా రాసి తెలంగాణ మొత్తంలో ప్రదర్శించాం ఆ తర్వాత ఆయన్ని నేను అక్కడ అమెరికా కూడా పంపించడం జరిగింది తద్వారా నాకు ఈ సంఘంతో ప్రతి సంవత్సరం నాగమైన మన కనుమారెడ్డి గారు కూడా అప్పుడప్పుడు పిలవటం నేను ఇక్కడ ఆ వీళ్లతో కలిసి ఈ ఇందులో పాల్గొంచుకోవటం నాకు పెద్ద అవకాశంగా భావిస్తూ సాహిత్యం అనేటువంటిది అన్ని ఆయుధాల కంటే పెద్ద ఆయుధం దేశాన్ని ఇచ్చేది సాహిత్యం ఆ దిశలో కవులందరూ కూడా కృషి సంక్రాంతి సందర్భంగా అందిస్తున్న చంద్రాన్న సంక్రాంతి కానుక పథకంలో అవకతవకలకు పాల్పడితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీపై జాయింట్ కలెక్టర్ ప్రజలలో ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం నిర్వహించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు no 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 you tell tell me the aadhar number i i'll do it here itself i am having a mission na ikkada kuda chese adhikaram ikkadi nunchi kuda chesukochu mro meer aadhar padalsina avasaram ledhu aadhar ee webula office chese avani cheptunnaru maaku avasaram ledhu meer cheppandi nenu chestan ikkada antunnan kada i'll sort out your problem yo my card is at now my wife and her telephone number ha ikkada aadhar card 
స్మార్ట్ గ్రామాల అభివృద్ధిలో ఎన్ఆర్ఐలు అందిస్తున్న సహకారం అభినందనీయమని ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ పేర్కొన్నారు చీమకుర్తి మండలంలోని నిప్పట్లపాడులో ఎన్ఆర్ఐ రవికరణ్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు నారాయణ సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యశాల ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంపును జనార్దన్ ప్రారంభించి సందేశమిచ్చారు ఈ మెగా మెడికల్ క్యాంపులో దాదాపు వెయ్యి మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు వంద మందికి శస్త్రచికిత్సలు అవసరమని గుర్తించారు మాజీ శాసనసభ్యులు బిఎన్ విజయకుమార్ సివిల్ సప్లై డైరెక్టర్ మన్నం శ్రీధర్బాబు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ విభాగం ప్రతినిధులు టి వెంకట్రావు రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు పమ్ముడి వెంకట్రావు రావిపాటి రాంబాబు జాస్తి రామారావు వై రామ్ రామం గొట్టిపాటి రాఘవరావు సర్పంచ్ ఎద్దు పేరమ్మ ఎంపీటీసి చిట్టి చిట్టమ్మ మూర్తి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అదే పని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఎవరైతే ఈరోజు మన గ్రామంలో ఉండి పుట్టి అదేవిధంగా ఈరోజు బయటకు వెళ్ళేసి వాళ్ళ కాలంలో వాళ్ళ నిలబడి ఈరోజు ఉన్నత స్థాయికి వచ్చి ఈరోజు మన గ్రామాల్లో ఏదో విధంగా ఒక డెవలప్మెంట్ చేయాలి అని కొంతమందికే ఉపయోగాలు వస్తుంటాయి అలాంటి వాటిని మన దగ్గర కూడా ఈరోజు మన గ్రామంలో ఏదో ఒక చేయాలని ఒక తప్పనిపోతు ఈరోజు ఇంత మెడికల్ క్యాంప్ పెద్ద ఇంతమంది ఉచితాలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఉచితంగా మంత్రి తీసుకుంటాం ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మన గ్రామంలో ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఊరు కూడా ఈ విధంగా కానీ మనం చూసుకుంటామైతే రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వంతో కూడా పని లేకుండా కొన్ని పనులు కూడా కొన్ని మనం చూసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండేవి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి రైతు రైతులని మనం ఒకసారి ఆదర్శంగా తీసుకొని ఉన్న గ్రామంలో ఇంకా ఎవరన్నా కూడా ప్రయత్నించాలన్నారు ఇంకా ఎవరన్నా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఒకటి ఉండేవి అని కూడా అందరూ కూడా ఏదో విధంగా గ్రామాన్ని అందరూ మనం కలిసిపోయి వారి వ్యవస్థ ఎంతా కూడా అభివృద్ధి పనిలో ఈ గ్రామం ముందుకు అందరూ కూడా తెలుసుకోవడం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మన గౌతమ రోజులతో జరిగిన కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా అనేక పథకాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు గ్యాస్ కనెక్షన్స్ కానీ అదేవిధంగా చెట్టు కార్యక్రమంలో అనేక చెట్లు ఈ గ్రామంలో కాటించారు అదేవిధంగా ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా ఈ గ్రామానికి తన వంతు సహాయం చేస్తానని మాకు చెప్పారు ఇలాంటి వారికి ఎందుకంటే మన వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా మనము మన వంతు మనం చేసేది ఏముందని వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి అభినందించడమే ఊరి తరఫున మనం చేయగలిగిందని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రాబోయే కాలంలో ఈ ఊరికి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలతో మరియు రవికిరణ్ లాంటి వారితో వాళ్ళు సహకరించి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇవన్నీ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేమందరికీ తెలుసు రాబోయే కాలంలో ఈ నాలుగే నాలుగేళ్లలో సిమెంట్ రోడ్లు అన్ని గ్రామాలలో వేస్తానని చెప్పారు ఈ ఊరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ సిమెంట్ రోడ్లు పెద్ద పెరుగు వచ్చే విధంగా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను 
संक्रांति पंडगन पुरस्करिंचकोनी सत्य केबुल स्री पाद्मावती सिल्कु सम्युक्तंगा निरोहिस्तुन्न मुग्गोल पोटिललो प्रियांका BAD अंड DAD कडासाल विध्यार्दुलु पाल्गुनी तम रंगु वोल्ललतु अलरिंचार। अम्मायलु तो पाटु अब्बायलु कु� संक्रांति संदर्बंग सत्य केबुल पद्मावती सिल्क्स कलिसी संक्रांति मुग्गुल पोटीलो निरवहिस्ता होंदे प्रप्रदमंग शुबा कांक्षिलो धन्यवादलो मुग्गुल पोटीलो वीड़ु विविदरकारेन मुग्गुलेश्यारु वाईला कलासारे आजबानियों � चाला रकालगा मुगुले सेरू इंको उक्क विशेश्य वेंद अंटे इकड़ संक्रात मुगुलु पोटीलो अब्बायल गोड पाल गोनार। गतावलो मुगुलु पोटील अंटे रंगवाललु पोटील अंटे केवलो अम्मायले पोटील पड़े वाल्डु गुरिहिंडिलु प्रियांका बीड एंड डीएड कॉलेज लो जो माँ कला सालों मुगल पोटी निर्वाह इंस्ट्रूमेंट जरिए गिन्दी इन दिलो विशेष इंगा माल तो पाठ अब्बायल गड़ा पाल गन्ना रू अलगे मना मना संक्रांति अनंगाने मन की मुंदगा गुरता छेदी मुगल अंचप कोच्चू अंध कानी मना संस्कृति मना तेलुगु संस्कृति सांप्रदायिकानी प Indonesia Vocês வாகிட்டலோ சாலா புருகுல நேவி திருகுத்து உண்டைகதா வாடிக்கு ஆகாரங்க கோட பிண்டினி உன்யுச் சாசா ஏம் பேர் நீ பேரும் சரிலலிதா சரிலலிதா வசார் கலாப்சு கொட்டண்டை இந்து கண்டே சங்கராந்தி ரோஜு மனமே அரிசிலகானி மேண்டேண்டே சக்கராலு இவி சாலா உண்டுக்கொண்டு Indonesia இதுக்கிறேன். முந்து வக்கு வாரம் முந்து நின்று முகல் போட்டில் நிறும் ஏன்சுடான் ஜருத்துன்னேன்டி
ఈ సంవత్సరం కూడా విద్యార్థులకి ముగ్గుల పోటీలు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు చక్కగా బాయ్స్ తో పాటు గర్ల్స్ తో పాటు బాయ్స్ కూడా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు చక్కటి చక్కటి డిజైన్స్ తో మంచి ముగ్గులు అందరు వేశారు అన్ని కలర్స్ కలర్ఫుల్ గా ఈ సత్య కేబుల్ ద్వారా మీకు ఒక సత్య కేబుల్ ప్రేక్షకులకు కూడా ఒక విన్నపం చేస్తా ఉన్నాం పద్మావతి సిల్స్ కు సత్య కేబుల్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి రంగవల్లుల పోటీల్లో ప్రప్రథమ బహుమతి ఐదు వేల నూట పదహారులు అండి పది కన్సులేషన్ బహుమతులు కూడా ఉంటాయి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ప్రతి గ్రామంలో ఉండి ఒంగోలు నగరంలో కార్పొరేషన్లో ఉండి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి ముగ్గుల పోటీల్లో పాల్గొనండి విలువైన బహుమతులు గెలుచుకోండి ఈరోజు సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీల్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రియాంక బీఈడి అండ్ డిఎడ్ కళాశాల యాజమాన్యానికి విద్యార్థులకి సత్య కేబుల్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తుంది థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మద్దిపాడు మండలంలోని అన్నంగి గ్రామంలో చంద్రన్న సంక్రాంతి నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు నందుపాడి సొసైటీ ఉపాధ్యక్షులు కొమ్మారపాటి సుబ్బారావు గ్రామ టీడీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరావు సర్పంచి కావూరి యలమందమ్మ ఎంపీటీసీ సభ్యులు పద వెంకటేశ్వర్లు చంద్రశేఖర్ శేషారావు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సత్యన్యూస్లో ఇప్పుడు కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు సత్యన్యూస్కు తిరిగి స్వాగతం సంక్షేమ పథకాలు అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి అందాలన్నదే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్సీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ అన్నారు ఆ దిశగా సీఎం చంద్రబాబు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు ఒంగోలు మండలం ఉలిచి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో జన్మభూమి నిర్వహించారు శాసన మండలి సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి శాసనసభ్యులు దామచల్ల జనార్దన్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను వివరించారు ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో తప్ప దేశంలో ఎక్కడా వెయ్యి రూపాయలు పింఛన్ లేదని చెప్పారు వచ్చే జన్మభూమి మా ఊరు గ్రామ సభలో నిర్వహణలోగా ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి గ్యాస్ కనెక్షన్ మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు మండల పరిషత్ అధికారి ఎం వెంకటేశ్వరరావు తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్ మండల ప్రత్యేక అధికారి రవిబాబు ఆచార్య రంగా కిసాన్ సంస్థ కార్యదర్శి చుంచు శేషయ్య సర్పంచి ఎరమనేని అంజమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు పన్నెండు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు కావాలని నివేదిక కోరున్నారు సార్ మొత్తం తక్షణం పరిష్కరించుకునే విధంగా వివోస్ ఉన్నాయి సార్ మొత్తం డెబ్బై ఆరు గ్రూపుల దాకా ఉన్నాయి ఈ గ్రామంలో పన్నెండు లక్షలు కావాలన్నాం జెడ్పి మన ఎంఆర్ఓ గారు అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు ఆరు సరుకులు ఇస్తారు చాలా పడి కొంచెం తీసుకో మళ్ళా వరకు మంచి ఆ బుక్లు వేసి అన్ని చాలా ఉన్నాయి కదా మన్నే సౌజన్య పేరుసెట్ సాంసేవరా శ్రీలక్ష్మి ఉంటూరు శ్రీలక్ష్మి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక పద పథకాలు తీసుకొచ్చారు ఆయన ఉద్దేశం ఒకటే పేదరికంలో లేని సమాజం కావాలి ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధాలుగా కూడా సంతోషంగా ఉండాలి వ్యవసాయం చేసేవారు వ్యవసాయం వాళ్ళు అదేవిధంగా వ్యాపారాలు చేసేవారు వ్యాపారాలు ఉద్యోగం చేసేవారు ఉద్యోగాలు అన్ని విధాలుగా కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి మన రాష్ట్రం అని చెప్పేసి ఆయన అనేక పథకాలు పెట్టడం అనేక డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అన్ని అందరినీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రజల ముందుకు తీసుకురావటం ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మనకి పెన్షన్స్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఐదు రెట్లు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఈ రోజుకి కూడా మనం తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మన గ్రామానికే యాభై ఏడు పెన్షన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇంకా ఎవరున్నా కూడా తప్పకుండా కూడా పెన్షన్స్ ఇవ్వటానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది నెక్స్ట్ మరుగుదొడ్లు ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డు ఉండాలని చెప్పేసి ఒక ప్రణాళిక తీసుకున్నారు మీరు కూడా ఎవరున్నా కూడా మరుగుదొడ్డు లేని వాళ్ళు కూడా ఈరోజు పదిహేను వేల రూపాయలు ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉంది తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరుగుదొడ్లు కట్టించుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము అన్నదని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా 
అదే విధంగా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీగా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇస్తా ఉన్నారు ఇవి కూడా ఎవరైనా కూడా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ తీసుకోకపోతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు అంతా కూడా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ తీసుకోండి ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా జీరో ప్రతి గ్రామానికి అందరికీ ఉన్నాయి అనేది కావాలి అనేది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది మనం నెక్స్ట్ జన్మభూమి పోయే లోపల పెన్షన్స్ కానీ లేకపోతే టాయిలెట్స్ కానీ అదేవిధంగా రేషన్ కార్డ్స్ కానీ నెక్స్ట్ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ కానీ ఎవరు కూడా ఊర్లో అందరికీ ఉన్నాయి అనే పరిస్థితి రావాలి రెండు విడతల జన్మభూమి కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని మూడో విడత జన్మభూమి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటూ గౌరవ శాసనసభ్యులు ఒంగోలు మండలంలో ఉల్చి గ్రామంలో జన్మభూమి కార్యక్రమంలో వారు తలపెట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కొంచెం నాకు చూపించారు అన్నప్పుడు ఎండిఓ గారైనా సర్పంచ్ గారైనా కూడా వివరంగా అన్ని గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవి కావాలి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఏం చేయాలి దానికి అయ్యే ఖర్చు ఏమిటి ఈ ఖర్చుని ఏ విధంగా ఏందంటే నిధులు సమకూర్చాలనేది గౌరవ శాసనసభ్యులు గారి ఆలోచన కాబట్టి చాలా చక్కగా ఉన్నది ఈ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అంతా కూడా ఒలిచి గ్రామం అంటే పెద్ద గ్రామం ఇది నాలుగు కోట్ల ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఈ గ్రామాభివృద్ధికి ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నారన్నంటే నిజంగా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు గారిని మీ అందరి తరఫున వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా కూడా అభినందిస్తున్నారని కూడా తెలుసుకున్నాను ఈ విధంగా తయారు చేసుకుని ఉంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎంతెంత వారు ఇచ్చేదాని కొరకు డైరెక్ట్ గా జిల్లా పరిధిలో ఉన్న దానికి ఏ విధంగా వస్తుంది తర్వాత రాష్ట్ర పరిధిలో అంటే మంత్రివర్యుల ద్వారా ఏ విధంగా ఫండ్స్ తీసుకొచ్చేదాని కొరకు వీలవుతుంది అది కానప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా తీసుకొచ్చేదానికి నిధులు ఏమిటి అనేది కూడా ఆలోచించేదాని కొరకు ఒక సూచిక తయారు చేయటం అనేది మంచిది ఇది ఉల్చి గ్రామం అనేది అభివృద్ధి చెందిన గ్రామం ఇది పెద్ద గ్రామం ఇది పెద్దలందరూ ఉన్నారు అనుకుంటాడు ప్రజా సమస్యల కొరకే ఈ పెద్దలు ఎప్పుడు కూడా నగరంలోని చైతన్య స్కూల్లో భోగి పండ్ల వేడుకలను రంగవల్లుల కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర రవాణా రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు సతీమణి ఆర్యవైశ్య మహిళా సంఘం నాయకురాలు లక్ష్మి పద్మావతి ప్రారంభించారు స్కూలుకు వచ్చిన లక్ష్మి పద్మావతికి యాజమాన్యం ఘనస్వాగతం పలికింది చిన్నారులు ప్రదర్శించిన వేషదానాలను ఆకట్టుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో వై అనిల్ కుమార్ కేవీ మోహన్ రావు బి హరికృష్ణ వి వెంకట్ రవికుమార్ శ్రీనివాస్ కుసుమ అనంతలక్ష్మీదేవి రామారావు ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
సంక్రాంతి శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు చైతన్య టెక్నో స్కూల్లో పిల్లలందరికీ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు ఉన్న చిన్నపిల్లలందరికీ భోగి పళ్ళు పోయటము పిల్ల ముగ్గుల పోటీలు బొమ్మల కొలువు అన్నీ చాలా చక్కగా వీళ్ళు ఇక్కడ అరేంజ్ చేశారు ఎందుకంటే మనకి సంక్రాంతి పండుగ అంటే అటు మహిళలకి అటు పురుషులకి ఇటు పిల్లలకి కూడా ప్రత్యేకమైన పండుగ అనమాట ఎందుకంటే అందరికీ ఉత్సాహంగా ఉండే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ ఈరోజు స్కూల్ వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలందరికీ భోగి పళ్ళు పోయడం కూడా చాలా మంచి విశేషంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇంట్లో పోసుకునే టైం ఉంటుంది పోసుకునే టైం ఉండదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పిల్లలకి పోస్తున్నారంటే తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా చక్కగా ఆనందిస్తారు పిల్లలకి భోగి పళ్ళ కార్యక్రమం జరిగిందని అలానే మహిళలందరికీ కూడా ఈ నెల మొత్తం ముగ్గులు వేస్తున్నారు కాబట్టి ముగ్గుల పోటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు చాలా చక్కగా ఉంది ఈ యజమాన్యం అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా ఒంగోలు అద్దంకి బస్ స్టాండ్ కూడల నుండి సభాస్థలి టిటిడి కళ్యాణ మండపం వరకు సాహితీవేత్తలు ప్రదర్శన నిర్వహించారు పాటలు పద్యాలు ఆలపిస్తూ కోలాటం డప్పు ప్రదర్శనల మధ్య తెలుగు తల్లి చిత్రపటంతో ఈ ప్రదర్శన కొనసాగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షునిగా రెండవసారి కుప్పం ప్రసాదును నియమిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అనుచరుడిగా ప్రసాద్ పనిచేయడం బాలినేని ఆశీస్సులతో తిరిగి పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు ప్రసాద్కే అప్పగించినట్లు తెలుస్తుంది తనను తిరిగి పార్టీ నగర అధ్యక్షునిగా నియమించడం పట్ల మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి ఒంగోలు పార్లమెంటు సభ్యులు వైవి సుబ్బారెడ్డికి వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కుప్పం ప్రసాద్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ప్రయోగ పరీక్షల్లో జమ్ములింగ్ విధానానికి స్వస్తి పలకాలని ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో పేర్నమెట్ల చైతన్య కళాశాల వద్ద 
కన్నూల్ రోడ్డుపై విద్యార్థులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు విద్యార్థులకు అధ్యాపకులకు ముందస్తు అవగాహన కల్పించకుండా ప్రయోగ పరీక్షలను జంబలింగ్ విధానంతో నిర్వహించాలనుకోవడం అన్యాయమని ఈ విధానం కరెక్ట్ కాదని అన్నారు ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల యాజమాన్యాల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కేవి రమణారెడ్డి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సూర్యనారాయణ వై వెంకటేశ్వరరావు వైఎస్సార్సీపి విద్యార్థి నాయకులు మణికంఠారెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఇన్ఛార్జి ఏపీడీగా భవానీకి అదనపు బాధ్యతలు కేటాయించారు ఇప్పటి వరకు ఏపీడీగా పనిచేసిన వెంకటరామిరెడ్డి రిలీవ్ కావడంతో భవానీకి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు డ్వామా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ ఎన్ పోలప్ప తెలియజేశారు సత్యనీస్ లో ఇప్పుడు కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు సత్యనీస్ కు తిరిగి స్వాగతం ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో గజల్ మాస్టర్ డాక్టర్ గజల్ శ్రీనివాసరావు గజల్ విభావరి ఉరు తొలగించింది శ్రీనివాస్ గజల్ గానానికి ప్రేక్షకులు మైమరిచిపోయారు తన గానంలోని మెరుపులు విరుపులు చమక్కులతో సమ్మోహన పరిచారు కవుల కోసం పాడతాం రచయితల కోసం పాడతాం కదా అని ఒక ఆత్మానందం నా కృషిని మీరందరూ కూడా అభినందిస్తారని ఒక ఆనందం అందుకని ఈ రచయితల కోసం పాడే ఒక అవకాశాన్ని ప్రతి ఏ గాయకుడు ఏమాత్రం సాహితీ స్పర్శ ఉన్న ఏ గాయకుడు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోడు నేను కూడా ఇప్పటికీ కాదు ఎప్పటికీ కూడా వదులుకోను అని ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ మీరు పిలుస్తూ ఉండండి నేను వస్తూ ఉంటాను సభకు వచ్చినప్పుడు చప్పట్లు చర్రచూటే సరస హృదిని వ్యక్తపరచు గుర్తు మూల గుడ్ల గూబోలె కూర్చొన నేల మంచి నిల్చి ప్రోత్సహించవలను కదా స్వామి ఇంటికొచ్చింది నిధులలో నేను తెలుపు తట్టింది కదా స్వామి ఇంటికొచ్చింది నిధులలో నేను తెలుపు తట్టింది పసిడి అంతల రవలి చెవుల పద కూడా పాదముద్రలు కూడా కనుల పడకుండా నీవే కదా స్వామి ఇంటికొచ్చింది నిధులలో నేను తెలుపు తట్టింది 
ഉച്ഛ്വാസ വിശ്വാസ പവനായു വിന്ത പരിമള മിന്ത കുറിശി നട്ടു യുദുരുഗ ക്ഷീര സമുദ്രാലു യുദുരുഗ ക്ഷീര സമുദ്രാലു ഹൃദയാനിക്കി ദാഹം ദാഹം യുദുരുഗ ക്ഷീര സമുദ്രാലു ഹൃദയാനിക്കി ദാഹം കരികെ തൊല കരി മേഘാലു കരി മേഘാലു ഗഗനാനിക്കി ദാഹം യുദുരുഗ ക്ഷീര സമുദ്രാലു ഈ ചരണം വിവരിച്ചു തീർച്ചിന സഭലോ തലലേ അലലൈ തെകവു ഗേസ്തു ఒంగోలు రంగారాయుడి చెరు ప్రక్కన ఉన్న గాంధీ పార్క్ లో ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో షార్ట్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ జరిగింది ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ లో వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్మిస్తున్న ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి షాహుల్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా కథానాయకుడు కథానాయికగా షాహిద్ శ్రావణి నటిస్తున్నారు కెమెరామెన్ పి పవన్ విలన్ శ్రీనివాసులు మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు అలాంటి షూటింగ్ చేసేది యాక్టింగ్ బాగా మంచి చూపిస్తాను చూస్తాను కానీ ఇక్కడ ఉన్న మా మా షార్ట్ ఫిల్మ్లో డిఫరెంట్గా తీసామనమాట మొత్తం అంత టేకింగ్ కానీ లొకేషన్స్ కానీ రెండు రోజుల నుంచి మేము చాలా కష్టపడి దేనిలో కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా టెక్నాలజీ పరంగా ఆర్టిస్ట్ పరంగా యాక్టింగ్ పరంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనిలో ఇంకో వచ్చేసి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ చేసుకొని దీనికి సంబంధించి ఎడిటింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ విఎఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఇందులో మేము ఎంటర్ చేస్తున్నాం అంటే చాలామంది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మరి చేసినా చేసి ఉండకపోయినా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదైతే ఒక కొత్త ట్రెండ్ని సృష్టిస్తుంది ఒక షార్ట్ ఫిలిమ్స్ పరంగా అది ఒక డెఫినెట్గా అదైతే నేను చెప్పగలను అందులో ఇందులో వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు ఈజ్ రఘు రఘు వచ్చేసి మొత్తం దీనికి ప్రొడ్యూసింగ్ రఘు అండ్ షాహుల్ షాహుల్ అండ్ డైరెక్టర్ అనమాట డైరెక్టర్ ఈ సినిమా మొత్తానికి మెయిన్ హెడ్ డైరెక్ట్ హెడ్ లాగా చేసింది ఎట్లాగా అంటే మొత్తం అన్ని ప్రతి ఒక్క సత్యాన్ని స్మృగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మన విద్యా విధానంలోని లోపాల వల్లనే నేటి తరం తెలుగు భాషకు దూరం అవుతుంది ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం స్వర్ణోత్సవాలలో శాసనసభ ఉపసభాపతి మండలి బుద్ధప్రసాద్ వ్యాఖ్య అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి సంక్షేమ పథకాలు అందాలన్నదే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్న ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఉర్రుతులోగించిన గజల్ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ గజల్ విభావరి తన్మయత్వం చెందిన ప్రేక్షకుడు సత్యనీసుడు నేటి మాట మీకు స్నేహితులు రావాలంటే ముందు మీలో స్నేహ లక్షణాలు ఉండాలి సత్యా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇంతవరకు సెలవు నమస్కారం